Unajua uganga kuna kuzidiana. Wewe unaweza uka, ukatenda alafu mimi nikaagua. Na pia vile vile <coughs> um, na pia vile vile kifua kinanisumbua sana. Pole sana. Am na pia vile vile kuna namna ambavyo asha kuchungulia kule. Na unajua hii ni vita ganga sasa maana wewe unachotaka kufanya hapo ni kuhakikisha kwamba mtu anakuwa sawa. Ah kwa mimi kama mimi alfeli. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sawa sawa. Cha kwanza huyu ndugu yako ambaye ni Alfredi ambaye ni bodaboda. Ah nimejaribu kuangalia hapa katika milango yangu. Sawa na katika milango hii kwamba inanionyesha kweli huyu mtu amefanyiwa hili jambo. Lakini katika upande wa kufanyiwa hili jambo si alipenda yeye kufanya bali alishawishiwa na mwanamke. Kupata habari zetu kwa haraka Bonyeza subscribe kisha alama kengele itakayo kujia King for the best quiet. Naam, bwana mfuatiliaji wa King Paul TV ni matumaini yangu mzima wa afya kabisa. E bana, leo uh, tuliza kufunga safari kutoka Charinze uh, mpaka Dar es Salaam tauni kabisa uh, na tuweza kufika katika ofisi za ndugu yetu mtaalamu Jafari. Kama unakumbuka vizuri mara mwisho tulikuwa nalia tukio la kijana ambaye yeye aliweza uh, kutembea na mke wa mganga pasipokuweza uh, kujua. Lakini mwisho siku madhara yake ni kwamba aliweza kuwekewa eh, uume wake nyuma ama niseme sehemu za kukalia na Of course bado napita katika changamoto kubwa sana na sisi tu uh, kitu ambacho kiweza kufanya mpaka tuweze kugeuka uh, kutoka Chalinze bwana tuweza kutimuliwa na mganga yani ilikuwa ni da se ni hatari kubwa sana ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu uh, tuliweza kufanikiwa kutoka salama kabisa uh, sasa tukasema hapa hakuna kupumzika moja kwa moja mpaka kwa mtaalamu Jafari lakini leo kwa bahati mbaya na mwenyewe tumeweza kumkosa Yaani mazito juu ya mazito. Mtaa mjafali tumeweza kumkosa na tumeweza kumkuta msaidizi wake. Nikasema jamani uh, kwa namna moja ama nyingine ni vyema kabisa kuweza kuzungumza naye ili kuweza kusikia kwa panda wake ataweza vipi kuweza kutusaidia uh, lakini mtaalamu yuko wapi na atarudi lini yote yote tuweza kumsikia ndugu yetu hapa ili kuweza kufahamu mengi kiundani zaidi. Uh, na tumeni pia naweza kujiuliza kwa nini labda hatujafika na ndugu yetu Alfred kijana ambaye ameweza kupata matatizo. Isho ni kwamba bwana imekuwa ni hali nzito sana na sijui pia tumeweza kupea maneno ambayo yametuogopesha ila tumeahidi kwamba lazima tusalivalia njuga ila tukatukamua tuka, tuka kuweza kuanzia kwanza hapa kwa mtaalamu. Ndugu yangu mambo vipi? Ah uh, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Kheri Mwenyezi Mungu analeta cha kwanza katika majukumu ama katika maisha hata unapoamka asubuhi cha kwanza unachotakiwa pale unapoamka ni kumtanguliza Mwenyezi Mungu maana yeye ndiye amekupa pumzi na sote ametupatia pumzi na mpaka wakati huu hata mimi na wewe pia ndugu yangu mtangazaji cha kwanza Mwenyezi Mungu akufanye wepesi na pia vile vile akupe pumzi iliyokuwa njema na kisha badala ya hapo haya mengine yaliyokuepo basi ni machache ama ni madogo yatafuata saa unaweza kutuambia kwa ufupi tu uh, tukiwa kabla hatujawasha kamera zetu za King Pot TV hapa mtaalamu vipi yeye yuko wapi um, mtaalamu ametoka na katika kutoka kwamba yuko nje kidogo maana ninavyozungumza nje ina maana amesafiri kidogo yuko katika majukumu lakini katika majukumu hayo sote tulitakiwa kwamba tutoke ama twende sote lakini mwalimu akazungumza kwamba kijana na kukabizi ofisi kwamba ukae hapa sababu tuna wagonjwa wengi sana unatambua kuna wagonjwa ambao wenye kutumia dawa zao kwa hiyo kama tutatoka wote ina maana tutakuwa tumeharibu katika utaratibu wa ofisi ina maana lazima mimi niwepo kwa ajili ya kuendelea kutoa huduma na watu wapate tiba kama Mwenyezi Mungu alivyokuwa 
ametujalia na kutupa mwongozo kwa ajili ya kutibia wanadamu waliokuwa na shida na matatizo ya kila aina mbali mbali timamu sawa kabisa uh, kwa hiyo nadhani tutaweza kuzungumza mahali matatu uh, maana kama umeweza kufanya intro hapa umeweza kusikia vyema vizuri lakini pia uh, nadhani kwa na mmoja ama nyingine mpaka mtaalamu anakuachia uh, ofisi kwa majukumu basi ameweza kukuamini tuna tatizo ndugu yangu na sijui utatusaidiaje iwe wewe au mtaalamu jafari kijana ameweza kukumbwa na tatizo la uh, kiafya kidogo maumbile ya mbele na kwamba uume umeweza uh, kuwekwa katika maumbile ya nyuma tumeshuhudia maana sisi uh, bende kamera tukajaribu kuangalia tukachunguza tukoa ni kweli kabisa na tumefukuzwa kule ambako tulikuwa kwa tukaona ni vyema kufika hapa kwanza kabisa nitakofahamu jambo hili unalizungumziaje um mimi nashukuru kwa hicho ambacho ulichukua umeniereadha ama umekizungumza wala hujakosea kipo sahihi na hivyo vitu vipo <coughs> na hivi vitu huwa vinatokea endapo labda fulani akaenda kutembea na mke wa fulani si umenirwa vizuri hapo lakini pia vile vile inawezekana mpaka tatizo hili linamkuta aidha mwanamke kama mwanamke sawa ameanza sawa kuzungumza labda na fulani bwana yeye kuna moja mbili tatu hivi na hivi lakini katika upande huo huo ambapo tayari yule mwanamke ndani ya mwili wake tayari amefungwa si umenirwa kufungwa kivipi um, katika kufungwa kwa maana nikizungumzia kufungwa ina maana ametegwa na maana ya kutegwa kwamba yule ambaye mumewe unajua kuna watu wengine hawataki kuchezewa wanawake zao na ndio maana huwa wanawafunga ama wanawatega ili mbali kwamba kupata kutambua ndani ya yule mwanaume kwamba mke wangu mimi nimemfunga na nimemtega kwamba sitaki atoke nje ama kuna kauli nyingine ambazo vijana wanazungumza kwamba mchepuko ama kachepuka labda alijaribu kumweleza kadi kwamba mke wangu kuna vitu unavifanya hivi na hivi ambavyo mimi sivielewi kwa hiyo kafikia hatua yule mwanaume ambaye mume wake ni mganga akaona hacha kwanza ili anayezungumza kutoka ndani ya kichwa changu nataka niyathibitishe je ninachokizungumza kumkanya mke wangu kikosa hii ama na kikosea kwa hiyo pale kwa hiyo pale yule mwanaume anaamua sasa uweka mitego yake okay. ni mambo ambayo yapo he ni mambo ambayo yapo katika ulimwengu huu wa, wa kidunia okay. tena ni mambo mazito sana usifanye masahara bwana kwanza mke anauma hicho cha kwanza ndugu yangu pia hata na waliokuepo mbali na kwa mbali waliokuwa nje ya nchi waliokuwa ndani ya nchi wote wapate kutambua hakuna kitu kibaya katika maisha ya mwanadamu kama kutembea na mke wa mtu hiyo ni hiyo ni sumu kubwa sana sawa mimi nataka uh, kuweza kuoda namna wewe uh, kuweza kusaidia ile tatizo kwanza je kutakuwa na uwezekano huo ama iko vipi? Um, uwezekano huo upo lakini katika uwezekano huo lazima niingie kwa sababu nishakabidhiwa majukumu na mwalimu wangu ambaye yuko huko ametoka kwa ajili ya kwenda kufanya tiba katika upande wa watu wengine. Kwa hiyo mimi kama mimi ambaye nipo nasimamia kila hatua moja na ndio maana kaniamini na kaniacha hapa kwamba mwanafunzi wangu nimekukabidhi ofisi ina maana mpaka ameniacha hapa ameniamini na vyote ambavyo yeye ameniamini yani tayari kwamba kila hatua yake yeye moja ama jinsi anavyofanya mimi ninatambua na ninajua lakini katika ujuaji wangu lazima kuna vitu kwamba niangalie alafu kisha badala ya hapo ndipo nitoe majibu jinsi ya kumsaidia huyu ndugu yetu ambaye mwenye hili tatizo Okay mpaka waangalie. Je, naweza kachukua muda mrefu au tusubirie hata kesho kisha kuto? Ana ni jambo la haraka ndugu yangu. Kama kuna uwezekano kuangalia leo basi tuangalie afu tuambie nini cha kufanya. Um, kwa hilo katika upande wa kwangu mimi wala halina shaka. Kwa maana natambua na vifaa ninavyo ina maana naweza nikaangalia na nikapata majibu vile vile 
na nikayatoa majibu na kisha badala hapo hapa 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 ya uwezo huo ni nao ndio maana nimekabidhiwa ofisi mimi na, ningependa uh, ufanye basi hivyo ili tuweze kutambua nini tatizo na tunamsaidiaje ndugu yetu kwa hiyo uh, kama kuna namna ambayo na utaifanya basi mimi nakuangalia wewe sasa inshallah mimi nashukuru ndugu yangu na katika kushukuru wangu mimi um, hakuna kitu kizuri kama kuwasaidia wanadamu ambapo unaona kwamba fulani amekuja ana shida ya kitu fulani unamsaidia mimi uwezo wa kumsaidia ni nao hata angekuwa Marekani angekuwa Saudi Afrika angekuwa wapi na wapi kikubwa tu kwamba kile ambacho mimi nitakachomueleza hata asipokuja ofisini kwangu naweza nikamsaidia popote pale alipo ila kinachotakiwa kwamba afate yale ambayo nitakayoelekeza ama kwamba nahitaji kitu fulani na kitu fulani ili kipatikane kwa wakati na mimi nijue jinsi gani namsaidia kwa kupitia uwezo ambao mwalimu wangu aliyokuwa amenielekeza ila kumwangalia na uwezo kanika muangalia wala hakuna shaka lena yote lakini si tuweza kufanya jambo kutokana mwalimu wangu hayupo ila vitu vyote na vita ila, ila simsomo kwanza kuangalia unaweza kaangalia ya kuangalia naweza nikaangalia lazima niomba uh, nisipoteze muda pia uh, ni kuache sasa uweze uh, kufanya ili jambo kwanza yani usione kama mimi na haraka ndugu yangu ni kutokana hali halisi ya kule imekuwa ni ngumu sana na ni mbaya kiukweli yani tumejitolea kuweza kumsaidia lakini nafika hatua sisi wenyewe pia uh, tume, tumesemewa maneno ambayo kama endapo tukiendelea kufuatilia ile jambo wenda likatokuta jambo kubwa hasa hata mimi pia na hofu lakini na mtegemea Mwenyezi Mungu lakini tungependa kwanza kuangalia namna kwanza kumsaidia ndugu yetu nikupe nafasi ya kwanza kuangalia namna ambavyo wewe uh, umeweza kubarikiwa katika utaalamu wako um, na pia vile vile mimi nashukuru kwa sababu una moyo mzuri sana mpaka huko mlipokuwa mmetoka na mpaka mmefika hapa cha kwanza Mwenyezi Mungu akufanye wepesi na uwe na moyo huo huo wala usiogope siku zote katika maisha ya mwanadamu kwamba msaidie mwenzio pale anapokuwa na matatizo lakini wewe kama wewe umepambana kutoka naye huko mbali na kwa mbali na mpaka umeteremka kwangu usiwe na shaka hata na mimi pia nitawasaidia okay basi nikuache bana uh, kwa namna ambavyo mwenyewe unafahamu na mimi sijui kama tutatoka hapa au itakuwaje lakini uh, tunataka kushuhudia namna utakavyoangalia jambo usiku um, sawa hilo halina shaka inshallah na tukusubiria au? Um, nafikiri mnisubirie wala sitochukua muda mrefu sana. Okay sawa sawa. Bana mfuatiliaji wa King Po TV uh, waje tusubirie kuweza kuona kitu gani ambacho msaidizi wa mtaalamu Jafari hapa atakwenda kukifanya. Okay sawa mfuatiliaji wa King Po TV tupo na ndugu yetu hapa naona kuna baadhi ya vitu tayari kashaanza kuvifanya. Uh, na haijachukua muda mrefu Mwenyezi Mungu ile kabariki na kaweza kufika hapa kama ambavyo tunashuhudia. Um, hapo sijajua nafanya kitu gani. Um, cha kwanza <coughs> huyu ndugu huyo anaitwa nani? Alfred. 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 Sawa sawa. Nashukuru. Alfred. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa sawa. Cha kwanza huyu ndugu yako ambaye ni Alfred ambaye ni bodaboda. Ah, nimejaribu kuangalia hapa katika milango yangu. Sawa, na katika milango hii kwamba inanionyesha kweli huyu mtu amefanyiwa hili jambo. Lakini katika upande wa kufanyiwa hili jambo si alipenda yeye kufanya bali alishawishiwa na mwanamke na mwanamke huyu ndiye mwanamke aliyemponza na mpaka akakutana na haya matatizo na pia vile vile aliyefanya haya am um, kiukweli ameyafanya kutokana na kwa maana moyo wake unamuma na pia vile vile ameshikwa na asira na jazba akaona ngoja ni kitende hichi ila hakutambua alianzisha kile chanzo ni nani 
lakini chanzo kikubwa nikiangalia sawa katika vitabu vyangu hapa hata nikipekua hapa nafikiri <coughs> kijaribu kutizama hapa ah, ngoja kidogo samani <coughs> milango hii nikiangalia kwamba hii imesimama kwenye mihri matatizo ina maana huyu mtu ana shida na shida hii si ndogo ni shida kubwa na pia vile vile nikiangalia ameangaika same tofauti na tofauti na huko alipokuwa amekwenda ina maana ni mtihani mzito ambao walikuwa nao lakini pia katika mtihani huu <coughs> nikiangalia vile vile uwezekano wa kumsaidia upo tena uwezekano upo mkubwa lakini kwa huyu mtu ambaye amefanya ili jambo ama ametenda ili jambo kuna vitu viwili hatuwezi kumlaumu kwa maana ni haki yake kufanya hivyo na yule ni mke mke anauma lakini huyu kijana kosa hana ila mwenye kosa ni huyu mwanamke ambaye alimshawishi mpaka akatembea naye na wala huyu kijana hakuwa na mauhuru ambaye namuita nani Alfred hakuwa na mahusiano na huyu mwanamke lakini mwanamke ndio aliyemshawishi mpaka kufikia hatua hii na mpaka kupatwa na haya matatizo ambayo mpaka sasa yanaendelea kumkabili lakini inshallah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala namsaidia wala hakuna shida okay so, uh, lakini aliyefanya hivyo pia ni mtaalamu kama ambavyo ulivyo wewe kama ambavyo alivyo Jafari eh vipi kusiana hivyo <coughs> ni kweli ulichokuwa umekizungumza upo sahihi na wala hujakosea <coughs> Aliyefanya hivi ni mtaalamu ambaye yupo kama Jafari. Lakini katika tego kama hili ambalo kidogo <coughs> na matatizo ya kifua. <coughs> Lakini kwa hili ambalo limetokea hapa unajua uganga kuna kuzidiana. Wewe unaweza uka, ukatenda alafu mimi nikaagua. Na pia vile vile Um, na pia vile vile <coughs> kifua kinanisumbua sana pole sana um, na pia vile vile kuna namna ambavyo ashakuchungulia kule <coughs> na unajua hii ni vita ganga sasa maana wewe unachotaka kufanya hapo ni kuhakikisha kwamba mtu anakuwa sawa <coughs> ah kwa mimi kama mimi kwa maana mwalimu wangu ametoka lakini milango yote ile inaitambua na kila hatua naitambua kwa uwezo ambao Mwenyezi Mungu amenijalia na kwa viumbe ambavyo nilivyokuwa navyo ndio maana ukaambiwa kwamba chini ya jua hakuna kinachoshindikana chini ya nini hakuna kinachoshindikana lakini kwa Mwenyezi Mungu vipo vingi ambavyo uwezi kuvipinga na anaweza kakufanyia chochote kile anachokitaka kwa uwezo wake mwenyewe. Lakini hapa duniani tunapoishi <coughs> mtu akimkosea mwenzie kidogo anaweza kaingia kwenye kitabu cha msahafu pia vile vile akafanya vile anavyotaka yeye lakini Mwenyezi Mungu huyu huyu hakufundisha tutende hivyo. Lakini vingine vinatokea kwa sababu unaweza kumuona mtu yuko barabarani chizi utajiuliza mambo mengi imekuwaje huyu mpaka kawachizi? Ye kakosa kitu gani lakini mwingine anaamua kufanya kile kitu kwa manufaa ya kwake yeye hasa kama mimi Mwenyezi Mungu amenijalia uwezo wa kusaidia watu kama hao kwa nini nimsaidie kijana mwenzangu ye hakutenda labda alimfata hapana bali yeye ndo alifuatwa kwa uwezekano huo upo uwezekano wa kumsaidia upo hiyo ni ni, ni kio au ni mimi naona vibaya hichi kwa macho ya kawaida ukikitazama unakiona ni kio si umekiona vizuri hapa umekiona vizuri umekitambua kwa macho ya kawaida unaweza kusema ni kio cha kujiangalia ndani ni kweli kio lakini kio hichi kina masharti yake na kio hichi uwezi kukabidhiwa ama uwezi kutengeneza kwa macho ya kawaida ama kwa mikono kama unavyotengeneza hichi bwana kina masharti yake tena kiogope sana hichi wewe utakiona ni kio 
Lakini kina mambo makubwa sana hichi. Hata wanaombewa kuna, kuna watu wanasema ba, <coughs> kuna wa nanili ya wa, watu ambao wana tunasemaga watembea usiku. Ambao tunawaita ni wachawi au, au wanga. Lazima wawe na rada kama hii. Hii ndiyo rada na huu ndiyo mwelekeo wa kwao. Lakini mimi na kitumia hichi. <coughs> kwa maana ndani ya mwili wangu, mimi mepikwa. Mwili wangu mepikwa, tena uko vizuri. Na wala hauna shaka na yote. Na ndio maana natumia hichi kio. Na bado nitarudi pale pale nyuma. Kwamba mwalimu wangu hayupo, ametoka kikazi. Yuko nje kidogo ya kikazi. Lakini ofisi amenikabidhi. Ah, uh, ningependa kufahamu. Yeye mtaalamu labda anaweza kachukua muda gani kuweza kurudi ama kufika hapa ofisini. Si, sina maana kwamba labda hauwezi kufanya hivyo ila nimekuuliza tuna maana yangu. Hmm. Amnashukuru kwa swali lako ambalo ulikuwa umeniuliza sababu mwalimu yangu hapa ametoka lakini katika swala la kutoka inshallah afikiri panapo majaliwa Mwenyezi Mungu anaweza kawa ameteremka hapa siku ya Jumatatu ama siku ya Jumanne ndio anaweza akawa amefika hapa na Jumatatu ama Jumanne anaweza akafika hapa kama namani okay hapo fresh kama nilivyokuwa nimekueleza nafikiri labda nirudie tena kwamba mwalimu yangu hapa katika kuteremka ama kurudi hapa ndani ya ofisi maana jukumu ambalo walikwenda kulifanya si jukumu dogo ni shughuli nzito na ndio maana alihitaji kwamba tupate kwenda wote lakini ye kama yeye akajifunga akasema mwanafunzi wangu baki hapa wewe kwa ajili ya kuendeleza tiba hapa za wagonjwa maana wagonjwa tena wasije wakaja hapa alafu dokta hayupo inakuwa sio vizuri mwisho wa siku unaweza ukampigia simu ama asipatikane ukaona dokta huyu dokta huyu kweli yupo ama hayupo lakini kumbe ana majukumu mengine mm-hmm. <coughs> um, na pia kingine nilikuwa nahitaji kuuliza kidogo je huko mlipokuwa mmetoka usafiri wenu mpaka mmefika hapa je ukoje mpaka mmefika hapa Uh, niseme tu ule uwazi kwamba uh, tulivyokuwa tumetoka kule kidogo tulikuwa tumetoka katika mazingira magumu maana kuna vitu ambavyo tuliweza kukutana navyo kwa sababu ile siku kwenda kujaribu kuzungumza na mtaalamu hatujaacha kamera kabisa ila katokea vurugu kubwa sana yani alivyo tuna tumeshika tu mavifaa ulikuwa ni ugomvi mkubwa mno na kibaya ni kwamba tulikuwa na mke wake pembeni kwa moja kwa moja kwamba ikatafsiriwa kwamba labda tumekuja ku jaribu kuzungumzia lile swala. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo ilishika mkononi. Uh, ikimo, kama hiyo ambayo imeshika hapo kwenye mkono wako hapo kama namani hebu hiyo usinga. Kuna kitu ambacho ilishika kama hivyo lakini pia kuna ya, lakini kuna kitu kingine alishika kama kama ni fimbo afu kama ina ina kisu kwa mbele. Muone eh? Ilikuwa ni nyeusi ilifungwa na vitu fulani vyekundu. Oyo hapo bwana akawa ametutolea maneno ambayo kikweli tulikuwa tumeogopa na tukashindwa hata kuwasha kamera zetu ikabidi moja kwa moja tuweze kuondoka. Ilikuwa ni kwamba kama kama kutufukuza hivi. Kwa hiyo tulishindwa kabisa kuweza uh, kugundua ama kuona chochote ambacho kimeweza kujitokeza kwa pande yetu kwa upande wake pia. Ila kufika tumefika salama. Um, mimi nashukuru jinsi ulivyokuwa umenieleza. Na Mwenyezi Mungu afanye pesi katika jukumu hili na pia vile vile nitarudia tena mara ya kwanza kama nilivyokuwa nimekwambia kwamba hichi ni kio kwa macho ya kawaida unaweza ukakiona ni kio kajiangalia lakini ni kio ambacho kilichokuwa kimetengenezwa na pia vile vile ulizungumza kwamba mlipokuwa mmefika kule alishika kitu kama hichi ambao unauita ni usinga lakini ye, haikuwa hivyo kama ambavyo naona hapa yani ilikuwa tuni... hayo manyoya ambayo yalikuwa hapo na kitambaa kilikuwa chekundu lakini sio kama hivyo hii naona kama kuna sanamu hapo sawa sawa hivi vitu vyote unavyoviona <coughs> kwamba <coughs> kama unaviona hivi si unaona huu ni usinga na kama huu ni usinga usinga huu pia umetengenezwa na una masharti yake hawezi akashika mtu ambaye wa ovyo ovyo au katembea nao barabarani huu usinga ni vitu vya watu na pia kingine vile vile ulizungumza kuhusu kama kisu ndile inaitwa jamvia linakuwa na kisu ambapo unaweza ukachomoa na ukakirudishia na pia vile vile 
nacho kile ulichokiona wala hujakosea kama unavona usinga ndio jinsi ilivyo lile jamvia ambavyo unazungumza na ukiona kitu kama kile ambacho kipo pale kile si cha kwake yeye kusema labda anaweza katembea nacho barabarani kina wenyewe pia vile vile ambao wenye kutumia na vitambaa ambavyo ulizozungumza wewe kwamba kimeweka vitambaa chekundu na nini ina maana vile ni vitu vya watu na vinaheshimiwa sana na uwezi kupewa hivi hivi hata siku hii siku moja vina masharti yake na vina mila zake lakini e, ile umuliza swali wakasema kuhusiana na usafiri wenu na nini na nini ya yeah. uh, unaishi kama kuna namna moja ama nyingine kwamba kuna jambo ambalo labda umeliona ama vipi Amu <coughs> nilivyokuuliza usafiri kwa maana nilichokuwa nimekiona mimi ni jambo zito ama ni tatizo ambalo limewakabili na mpaka mmefikia hapa ina maana Mwenyezi Mungu cha kwanza mnatakiwa mumshukuru amen kwangu mimi amen lakini na pia vile vile am um, nitakapokuwa nimemaliza hili jukumu ama hili jambo la ndugu yetu hapa na kabla mjaondoka basi kuna kitu ambacho tutazungumza na pia vile vile nita usaidia. Alafu na kingine nikiangalia naona kuna mwanamke mjamzito eh. Kwa nani sasa? <coughs> Amnikitizama katika familia familia yako. Naona kuna mwanamke ambaye ni mjamzito. Mm. Naona kuna mwanamke ambaye ni mjamzito. Mimi ama au kameramani. Kameramani. <laughs> kameramani. <laughs> na huyu mwanamke nikimtizama ana ujauzito wa nani miezi miwili eh ndio sawa sawa um, basi hilo lisiwa peshaka inshallah kila kitu kitakaa sawa na haya yote kwa nini muuliza hivyo hapa kuna kitu ambacho nakiona kwa upande wa ndugu yangu hapa hapana nimeuliza hivyo kwa sababu nikitizama ama nikiangalia hii shiriki ambayo ilikuwa imetokea ni si kitu kidogo ni kikubwa sana ambapo kinaweza kikawatia affect hata nyinyi wenyewe kwa upande wa, wa kule tulikotoka kwa upande wa kule mlipokuwa mmetoka lakini hayo yote nitayaweka sawa na hayo yote yatakaa vizuri wala msiwe na shaka na wala msiwe na hofu ya aina yote na m, kingine nikirudi hapa kwa huyu ndugu yetu nani Alfred huyu Alfred huyu nimeshamwangalia tayari na uwezekano wa yeye kupona na kukaa sawa upo mimi nitamsaidia hata kama mwalimu wangu atachelewa kuteremka hapa kwa hizo siku ambazo nilizokuwa nimezizungumza hata mimi uwezo wa kumsaidia ni nao lakini kuna hitajika vifaa na vifaa hivi vinavyohitajika hapa ina maana tutakaa chini inshallah tutazungumza na kisha baada hapo tiba itafanyika hata awe mbali awe wapi lakini tiba itakwenda vizuri sisi sisi kurudi tena kwa itakuwa ni changamoto je ni tutakaka kukuuliza kikubwa zaidi anaweza akafanywa akiwa mbali iwe ni wewe ama mtaalamu jafali Um, swali zuri sana ambalo umeniuliza. Yeah. Ni swali zuri sana na nilikuwa na mategemeo yangu nategemea ungeniuliza. Lakini nashukuru umeniuliza hili swali. Safi kabisa. Mwenyezi Mungu akufanyie pesi. Am um, huyo mtu ana uwezo wa kutibiwa akiwa hapa hata akiwa mbali popote pale alipokuwepo. 